Machen wir uns mal nichts vor. Im Endeffekt sind die meisten Videos auf diesem Kanal recht ähnlich. Daran bin ich vielleicht nicht ganz unschuldig, doch einen großen Ta Anteil daran haben auch die Geräte, die ich hier teste. Doch seit jeher gibt es eine Smartphone-Serie, die hier etwas heraussticht. Und dies ausgerechnet beim mainstreamigsten aller Mainstream-Hersteller. Die Rede ist von der Samsung Galaxy X-Cover-Serie. Ob das Smartphone in der sechsten Generation hier auch noch überraschen kann, erfahrt ihr jetzt. Zur Einordnung der Vorgänger, 4S ist mittlerweile schon 1,5 Jahre alt, das bessere X-Cover Pro knapp ein Jahr. Ignoriert man letzteres Mal, sieht man sieht das X-Cover 5 wie ein Quantensprung aus. Keine physischen Knöpfe mehr hier unten am Display für die jüngeren Zuschauenden. Ja, es gab mal Zeiten, da wurde noch nicht alles über den Touchscreen hier gesteuert. Ja, und natürlich behutsam verkleinerte Displayränder. Eines ist aber gleich geblieben, relativ kompakt ist das Smartphone immer noch. Die Größe hier ist fast identisch, das Gewicht sogar komplett gleich zum Vorgänger. Trotzdem konnte das Display behutsam vergrößert werden, weglassen der Knöpfe hier unter dem Display sei Dank. Wer Samsungs Wischgesten verwendet, kann sogar dauerhaft vom größeren Display profitieren. Wer es noch größer mag, muss zum X-Cover Pro greifen. Auch bei der Designsprache bleibt man sich treu. Man setzt hier auf angerauten Kunststoff auf der Rückseite und hier an der Seite, ja, wenn man wie Bear Grylls nach mehreren Wochen im Wald lange Fingernägel bekommen hat, kann man sich hier sogar auch festkrallen und wird das Gerät überhaupt nicht mehr fallen lassen, selbst wenn das X-Cover 5 ist gegen Stürze gut geschützt. Der Rahmen stülpt sich hier nämlich auch noch zusätzlich über das Display, um das sowieso schon angeblich nochmals robustere Gorilla Glass 6 zu schützen. Die Knöpfe gehen hier schon fast etwas unter auf dem Smartphone und man könnte denken, das sind irgendwelche Designelemente. Dafür wird man sich aber über diese sehr deutlichen Druckpunkte freuen und auch sitzt hier alles bombenfest im Gerät. Auf der anderen Seite gibt es dann so eine X-Cover-Taste hier, dazu kommen wir aber später. Ansonsten bietet das Smartphone noch 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher, von denen noch 46,8 GB frei sind. Diese lassen sich per MicroSD erweitern und es gibt sogar noch Platz für zwei SIM-Karten. Richtig gehört. Und wo soll sich das Ganze verstecken? Ja, hier unter der Haube. Wenn ihr nämlich diese Rückseite hier hinten abnehmt, dann kommt auf einmal die Technik des Smartphones zum Vorschein. Hier passen noch zwei weitere Nano-SIM-Karten rein, während hier dann auch eine microSD Platz hat. Ansonsten seht ihr hier den 3000 mAh Akku, damit ist er etwas größer geworden als sein Vorgänger. Allerdings äh, ist die Akkulaufzeit auch etwas kürzer geworden. Also das heißt, der größere Akku kann nicht das größere Display ausgleichen. Ansonsten müsst ihr hier aufpassen, den Akku vielleicht nicht Hunden geben. Machen wir hier hinten mal wieder zu. Man sollte auf jeden Fall mit dem Akku ja, gut über den Tag kommen, ansonsten könnt ihr natürlich den Akku tauschen und wer jetzt nicht gerade wie Bear Grylls sich die Nächte im Wald ohne Strom um die Ohren schlägt, kann das Smartphone dann auch hier unten einfach aufladen und zwar über 15 Watt Fast Charge oder auch hier über diese zwei Pogo Pins, für die ihr ein extra Dock kaufen müsst. Das ist sehr beliebt im Unternehmenseinsatz, wenn eben viele Geräte gleichzeitig geladen werden sollen. Ansonsten habt ihr hier unten noch einen Lautsprecher. Wenn wir dann mal hier am Gerät noch nach oben schauen, dann sehen wir hier noch einen 3,5 mm Anschluss für eure Kopfhörer und außerdem ein Mikrofon. Ansonsten das Smartphone natürlich mit IP68 Zertifizierung, also gegen Staub und Wasser eindringen geschützt. Außerdem getestet nach dem US-Militärstandard MIL STD 810H. Wer ganz genau bei den Videos aufpasst, hat vielleicht gemerkt, dass dieser Standard aktualisiert wurde von G auf H. Kann man sich aber auch alles durchlesen in einem 1000 Seiten PDF, was Samsung zum Download bereitstellt. Ansonsten bietet das Smartphone noch Google Pay durch NFC, WLAN AC, LTE und Bluetooth 5. 
Kommen wir zu den Farben des Smartphones. Auch hier bleibt Samsung sich treu. Weiterhin gibt es die X-Cover-Geräte nur in schwarz. Ja, wie man es von den X-Cover-Geräten kennt mit so einem kleinen rot-orangen Akzent. Samsung verkauft das Smartphone in Deutschland wieder nur als Enterprise Edition. Doch auch Personen ohne Unternehmen können hier profitieren. Samsung verspricht satte fünf Jahre regelmäßige Software-Updates und damit länger als die sowieso schon ambitionierten drei Jahre, die es sonst gibt bei Samsung und natürlich viel länger als bei Google, Googles eigenen Android-Smartphones. Derzeit ist Google Android 11 vorinstalliert mit der One UI 3.0. Diese läuft auch sehr flüssig, das liegt wohl auch am Samsung Exynos 850 Prozessor. Der ist auch unter anderem im A21s verbaut. Den Vorgänger schlägt man damit natürlich um Längen, beim X-Cover Pro wiederum würde ich sagen Gleichstand. Ansonsten bietet das Display eine Diagonale von 5,3 Zoll und eine Auflösung von 1480 x 720, also HD+. Ein klein wenig ist die die Pixeldichte damit größer als beim X-Cover 4S und das Smartphone lässt sich sogar mit Handschuhen bedienen. Und wie bei anderen X-Cover Geräten setzt man hier auch auf ein PLS TFT LCD statt AMOLED, was dann auch ganz logisch ist, weil in Notfällen könnt ihr das Display hier richtig knallig hell drehen und da sind halt auch einfach, ja... Praktikabilität wichtiger als knallige Farben. Für andere Notfälle, zum Beispiel eben Dunkelheit, könnt ihr hier hinten mit dieser seitlichen X-Cover-Taste schnell die Taschenlampe an- und ausschalten. Das funktioniert nur, wenn das Smartphone an ist. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr aus Versehen die Taschenlampe auslöst. Hier könnt ihr dann außerdem noch in den Einstellungen das Ganze konfigurieren und zwar über erweiterte Funktionen und über X-Cover-Taste. Und das ist ganz praktisch. Hier gibt es nämlich zwei Optionen. Einmal das Drücken, dann kommt die Taschenlampe und dann Drücken und Halten. Dann öffnet sich eben die Kamera. Ansonsten keinen Fingerabdrucksensor auf der Seite. Wenn ihr das Smartphone ja, sichern wollt, dann könnt ihr das Ganze eben hier bei diesem Smartphone nur machen. Entweder über ganz normal äh, ein PIN eingeben, aber auch ein Muster oder auch ein Passwort. Es ist aber auch möglich, das Ganze per Gesicht zu machen. Wer sich aber sowieso nur allein im Wald aufhält, kann vielleicht auch komplett darauf verzichten. Wer draußen unterwegs ist, braucht anscheinend keine Kamera. Also zumindest reicht ihm eine. Auch wenn es etwas unlogisch klingt, setzt Samsung bei seiner Kamera auf jeden Fall keine Prioritäten. Denn es gibt hier nur eine Linse hinten, weshalb der Test hier vielleicht auch mal wieder etwas kürzer ausfällt als sonst. Aktivieren könnt ihr die Kamera per Doppeltippen hier an der Seite natürlich. Und... Diese bietet 16 Megapixel mit einer 1,8er Blende. Ich vermute hier sogar eine ähnliche Knipse wie beim Vorgänger. Die Blende ist sogar kleiner geworden. Dafür kann etwas mehr digital und damit verlustbehaftet gezoomt werden. Während andere Smartphones mittlerweile mehrere Pixel zu einem kombinieren für bessere Bilder, gibt es beim X-Cover 5 keine solche Spielereien. Also ihr könnt hier oben auch wirklich nichts umstellen. Es bleibt bei den Bildern in vollen 16 Megapixeln die dann eben so ausgenutzt und werden nun auf dem Speicher landen. Hier gibt es auch wenig auszusetzen bei den Bildern. Wie bei Samsung üblich sind die Farben froh, die Schärfe ist auch gut. Allerdings hatte ich auch durchaus schon so ein paar unscharfe Aufnahmen. Also vielleicht etwas aufpassen. Und wer vielleicht nicht gerade vor das X-Cover 4S hatte, wird die vielen Möglichkeiten vermissen, die es bei anderen Smartphones gibt. Wenn ihr hier auf mehr klickt, gibt es wirklich nur Pro, Panorama und Essen. Gerade wenn man dieses Bild hier bei Dunkelheit sieht, vermisst man einen Nachtmodus wohl schon. Ansonsten könnt ihr hier auch noch Porträts schießen, aber man sieht es vielleicht auch schon, die Hintergrundunschärfe wird hier wirklich nur digital ermittelt und der Ausschnitt ist dann eher schlecht als recht. Gut, kann natürlich auch an der Corona-Frisur liegen. Außerdem ist der Modus hier sehr wählerisch, oftmals wird gar kein Gesicht erkannt. Auch beim Videomodus hier muss man Abstriche machen. Hier gibt es wirklich nur eine Funktion, eine Videofunktion, nämlich Full HD Videos mit 1980 x 1080 Pixeln auf 30 FPS, Slow Motion oder ähnliches gibt es nicht. Natürlich darf auch ein Test der Frontkamera nicht fehlen und die bietet auch wie beim Vorgänger 5 Megapixel. Auch hier vermute ich die gleiche Kamera wie beim X-Cover 4S. 
auch ein Autofokus fehlt wie viele weitere Funktionen. Aber hey, für Selfies ist dieses Smartphone einfach nicht erfunden worden. Samsung versorgt mit diesem Smartphone seine Zielgruppe wohl mal wieder perfekt. Ein Gerät für alle Handwerker, Bauarbeiter, aber auch für all jene Menschen, die bei Veranstaltungen schnell hunderte Tickets scannen müssen, wenn dies denn mal wieder möglich ist. Dafür braucht es auch keine Wahnsinnskamera. Die 16 Megapixel reichen hier völlig aus. Auch das Display sollte eher bei jedem Wetter gut ablesbar sein als sonderlich scharf. Auch das ist hier gegeben. Sowieso, auch wenn das Smartphone doch mal ins natürlich klare Wasser fällt oder auch einfach auf den Boden. Mit dem X-Cover 5 fällt dann endlich dieses bange Hoffen und Beten, wenn man das Smartphone, wenn es auf dem Boden liegt, dann kurz umdreht, um zu schauen, ob es noch heile ist. Außerdem gibt es weiterhin einen wechselbaren Akku hier hinten drin, eine praktische Taste zum Selbstbelegen und ja, auf der anderen Seite macht man es sich mit dieser Argumentation doch ziemlich leicht, wenn man fehlende Funktionen einfach als Feature für die Zielgruppe verkauft. Darüber hinaus verlangt Samsung aber auch noch einen ordentlichen Aufpreis, denn die Hardware hier ist eigentlich schlechter als beim A21s, zumindest hier bei der Kamera. Wer Outdoor will, aber doch etwas höhere Ansprüche hat, zum Beispiel beim Display oder eben Kamera und auch auf einen Fingerabdrucksensor hier an der Seite nicht verzichten kann, sollte vielleicht doch besser zum X-Cover Pro greifen. Denn ohne Kompromisse kommt auch ein X-Cover im Jahre 2021 nicht aus. Heißt also, man muss sich genau überlegen, was man wirklich braucht und wann man es braucht. Wenn ihr euch das Smartphone jetzt gerne mal anschauen wollt, könnt ihr das gerne machen, zum Beispiel bei uns in Kaufring oder Schwab München in Oberbayern oder Schwaben. Wo wir genau sind, findet ihr selbst auf tcs24.de. Außerdem würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf Instagram abonniert, bei Facebook liked oder auch bei YouTube abonniert, aber natürlich die Glocke nicht vergessen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, Anregungen oder das Smartphone sogar kaufen wollt, kein Problem. Einfach eine WhatsApp schreiben an die unten eingeblendete Adresse, da antwortet euch sofort jemand oder auch eine E-Mail an info.tcs24.de. Ja, und dann würde ich sagen, war es das schon wieder für heute und bis zum nächsten Mal. Test, test.